。那个手环上面有一颗珠宝，上面刻着字母 C 和 Y， 代表的是陈宇。那是他十八岁生日的时候，顾伯母送给他的礼物。那是定制款，不可能会有第二个。那，你为什么要保护顾总的身份呢？为了守护他的梦想，我愿意一直站在他背后去支持他。可是我绝对不会允许有别的女人来抢走他。杨然姐，你你怎么了？我没事，你先回去吧。警察同志，不好意思，啊，我跟谢飞真的是朋友，邻居。你不是说他非礼你，硬拉你去酒店吗？<笑>我喝多了。以后少喝点酒。你们这算是浪费警力，一样要被罚。我我保证，绝对没有下一次。你的那个朋友签完字了，你可以走了。啊，谢谢。谢飞，今天实在是对不起啊！哎哎，我我喝多了嘛，之前的事儿。都是我的错。我长那么大，从来没这么倒霉过。拜托你，啊，还是离我远一点，不然哪天你心血来潮又说我非礼你，还得劳烦警察来抓我一次。别这样嘛，我们又是朋友，又是邻居的，抬头不见低头见，您您就大人不计小人过，原谅我呗。我印象里跟你没那么熟。哎，差不多就好了吧。道歉的话我也说了。再说，的确是你硬拽我去酒店的，孤男寡女的，谁知道你要对我干点啥？我对你干点啥？我有身材有长相的，酒吧里扑上来的姑娘不要太多。要不是 Steven 拜托我，还真懒得理你。我喝多了，迷迷糊糊的，你现在说什么都行。洋洋，你没事吧？喝好了。赶紧走！哎，你别去天鹅了。那个，你先送谢总回去吧。你们两个小朋友注意安全。嗯。你也真是的，喝个酒还能喝进公安局。是我输了，你的确是输了，但和魅力无关，你是输在了起跑线上。怎么说
你说的那个人不是我，是莫不语。我就是莫不语。你说什么？我说，我就是莫不语。真的？那，那你知道我是谁吗？愿闻其详。我谢飞，年少有为，英俊潇洒，风流倜傥。说重点。重点就是，我除了是杰出青年菠萝 FM 的老板，我还是网络人气当红爆表的声优谢无常。我去，你笑什么？我早就知道了，怎么可能？你怎么可能知道？是谁当着我的面给莫不语发私信，而且登录的是谢无常的 ID？ 大意了。等等，这么说你早就知道我是谢无常了，你还让我去对接谢无常，让我跟你当男二，老顾，你居然套路我！套路是真的，但也是真的欣赏你。男二的角色很有难度，而且很出彩，除了你，我想不到任何人可以胜任。我才不给你当男二，三次元都给你当两次男二了，二次元，休想！如果你也加入忘川，从商业角度考虑，也是很好的，不是吗？莫不语和谢无常联手，没有任何剧做到过。老顾，你这是在安慰我吗？我告诉你，别说忘川，你要是不让我解气，以后我们连朋友都没得做。绝交。那你要我怎么补偿你？说出来，我绝对不说一个不字。真的？大丈夫一言既出。好，那我要你以莫不语的名义在微博上夸我谢无常比你优秀，比你好，而且那种大夸特夸。那你会接忘川吗？看心情。老顾，你变了。怎么说？我们认识那么多年，一直以来都是你听我说，你总是一副高冷的样子，也不怎么跟我说心里话。我们从同学到现在的合作伙伴，要不是因为了解你，不知道我们要打多少架。现在的你，还会开玩笑了。挺好的，我有你说的这么无趣吗？有，非常无趣。继续保持，叫个代驾。嗯。你是第一次见到追男朋友都追到公安局去了，你也真是厉害，不懂了吧？这次的记忆肯定让他终身难忘。嗯，你家那位疯了吧？发微博表扬谢无常，居然还说期待与他的合作，说的那么夸张，被盗号了吧？他平时跟谢无常也没有什么交集啊，怎么会脑抽发了这么个微博？不知道又在作什么妖呢？而且，夸人还夸的一本正经的，完全符合顾总那一张扑克脸的人设。来了。嗯。他，有话要跟你说。
一个孩子吧，就是啥都不了，太过分了吧？夏小宁，对不起，让你难过了，是我太谨小慎微，今后我一定不会再对你有所隐瞒。记得，你一直想做配音演员，就让我们一起实现这个愿望吧。你怎么在这儿？嗯，嫣然姐早。啊，是这样的，我已经和顾总提出正式的调职。从今天起，我就被调到这里，和配音老师学习真正的配音，做一名配音演员。顾总已经同意了。杨老师，这段时间辛苦您了。应该的。夏小宁，你应该见过，之前是我的助理。哦，我认识。从今天起，他正式进入您这一座，跟您一起学习了。好啊，欢迎。不过，在我找到新助理之前，他还要暂时兼顾一下助理的职位。我尽量不分散他的精力。好，您放心吧。夏小宁，别高兴的太早了。世上无难事，只怕有心人。你加油！嗯，杨老师，哎，夏小宁之后是你的组员了？对，我刚知道。哦，我有点不舒服，我先走了。嗯。杨老师早，小宁，以后你就是我的组员了。还请杨老师以后多多帮助，加油。嗯。雅婷，以后咱们两个就一组啦。嗯。小宁，你怎么得罪郝总了？哎，没事儿，可能是之前工作上面有一些误会吧，你别担心。嗯嗯。顾总，这个是杨老师让我交给你的。今天第一天去，感觉怎么样？嗯，感觉打开了新世界的大门，很开心。开心就好。嗯嗯。我的那个工位，如果再坐在这儿，是不是不太合适啊？我跟杨老师说过了，在我找到新助理之前，你还要兼顾一下助理的工作。怎么，刚调职成功，就不把老板放眼里了？你去外面办公去看看，还有工位吗？那，老板大人，我就出去工作了。嗯，去吧。记得看啊、哦。中午去吃面吧。灿烂阳光下，你的笑脸总是会心。爱心热牛奶，工作辛苦，思密达。犹犹豫豫的那些春花，怎么说才会甜？夜里匆匆的脚步之间，兜兜转转几遍，最美的一天，是因为你而让我改变。忘川新加入的孙老师的合同，你好发我。
忘川线上角色的征集活动已经开始了，目前项目组已经甄选出部分呼声很高的人选，这周之内就会确定出入围的名单，由制作组定下最后的角色名单。另外，宣传部门根据忘川的选角进度，规划好时间节点，做出宣传方案。有利于项目预热和造势，拟定几个话题。大家手里拿到的是入围演员的资料，上面有他们对角色的阐述。随后我会按照顺序播放寄过来的录音小样，请大家进行打分。现在是一号选手的录音。谁惹你上身了？你穿着这一身男装，旁人看见了不明就里，还有一个男人在此处哭哭啼啼。梦短梦长俱是梦，年来年去是何年？如若我与你是梦一场，唯愿长梦不醒。但是相思莫相负，牡丹亭上三生路。你与我早已注定，是要生生世世在一起的。心不知所起，一往而深。生者可以死，死可以生。我觉得可以把试音片段发给到各个负责人手里，大家各自回去听，把分数打出来之后交给洛丽统一去管理。好，散会。哦，对了，以后办公室恋爱的都收敛着点。哎，谁啊谁啊？我们公司居然有办公室恋爱了！啊，又一个妹子脱单了！哎，你说是不是好组合？夏小宁，工作的时候要认真。嗯，那也请老板在工作的时候不要随意放电。是你先偷看老板在线的。那是因为，老板你没留边。老板，您先请。你又想干什么？道歉啊！该不会又是什么阴谋吧？这个是我亲手做的便当，独此一份，尝尝吧。说吧，你到底想干什么？行，那我就直说了。今天我来呢，有两件事儿。第一件事儿，我要给你道歉。昨天真的很抱歉，你接不接受？嗯，我当然有大量接受了。下一件。第二件事儿，我喜欢你，你接不接受？什么？
你说咱俩是恋爱谈的，偷偷摸摸的。你还说呢，那不都是因为你啊，害得我有个这么帅的男朋友都不能公开炫耀，还要搞什么地下恋？好了，带你去消消气。去哪儿啊？原来，就是来游乐场啊！上回没陪你来成，这次给你补上。嗯？看来你早就知道了。知道什么？这里的小火车被称为“表白圣地”。凡是在这里迎着月光告白的情侣们，都可以长长久久的一直幸福下去我说，我喜欢你。谁允许你喜欢我了？我，呀、呃，你要干什么？我，我告诉你，富贵不能淫，威武不能屈。我今天的告白不是来让你允许的，而是来通知你，你无权拒绝我对你的喜欢。便当记得吃哦。这又是什么套路？我会是被下了情蛊，把我谢飞当成什么人了？谢飞，傲娇自恋型人格，对付傲娇男只有两种办法：一，打回去；二，直接无视掉。很显然。我肯定是要打回去的。对付傲娇男战略一：贴身紧逼。自恋嘛，真相之后再改造吧。傲娇就怼，自恋就批。你这朵娇花，老娘的辣手催定了。这么好吃吗？嗯，好吃啊，甜甜的，就好像我现在的心情一样。嗯，嗯，那有小金鱼，你看那个金鱼多可爱啊！我小时候也养过呢。我们去捞金鱼吧，快走！谢谢。别跑！别跑！别跑！别跑！哎呀！我也掉了，你拿着。
就不信我抓不到你了。就剩最后一个了，拿着，我来试试。捞这个头上有红色的，哎，快点！马上就要有新家了。养金鱼的水最好是用旧水，因为新水含氯气太多了，对小金鱼不太好。哦，对了，我们刚刚不是买了盐吗？你去拿两粒，就要两粒哦。你每次换完水之后，就把这个盐放进去，一到两粒就可以了，剩下的就喂它们鱼食就可以了。嗯，明白了吗？听起来好复杂，不太明白。不如以后你来养。哼，我看你就是懒。你们家这么多奖杯啊？嗯，莲花杯中小学诗朗诵大赛冠军，双人组。昆仑山下送晚霞，天不怕地不怕，风雨雷电任由他。我为祖国献石油，哪里有石油，哪里就是我的家。红旗飘飘映彩霞，英雄扬鞭催战马。笑了。今天逛一天累了吧？嗯，很晚喽。嗯，这么晚，一个人走楼道不安全，不如。我，我明天就要参加女二号成绿的海选了，你可别来分我心，我走了。